हेलो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का फर्स्ट ट्यूटोरियल दोस्तों ये ट्यूटोरियल हमारा पूरा ही हिंदी में होगा और उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा तो शुरू करते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट टैक्सल खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है इसमें थोड़ा हम ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग जब ये खोलते हैं तो इसमें हमें ये जो एरिया हमें पोर्शन जो दिखता है जैसे ए बी सी डी और ये वन टू थ्री फोर करके ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को हम शीट या वर्कशीट कहते हैं जैसे अगर हम वहीं पे नीचे आए तो जैसे ये शीट वन है तो ये शीट वन है नीचे नेक्स्ट शीट टू है और शीट थ्री है ये ऑलरेडी शीट वन टू थ्री जो है आपको जब भी आप एक्सेल खोलेंगे तो ये तीन शीट्स आपको मिलेंगी ही इसके अलावा अगर हमने शीट बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं और घटानी है तो उसे डिलीट भी किया जा सकता है खैर वो हम आगे आपको बताएंगे शीट्स के बारे में ज़्यादा ब्रीफली अभी हम चलते हैं इसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं कि आखिर ये एक्सेल हम आ, किस किस काम में और किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले तो ये है कि जैसे ये ए है बी सी टी ई हमें समझना चाहिए पहले इन्हें बोलते क्या हैं ये जो है ए बी सी डी यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक आते हुए जो ये इनको बोलते हैं कॉलम्स ऊपर से नीचे तक कॉलम्स रहते हैं और लेफ्ट टू राइट जो रहता है वो रहते हैं रॉज यानी कि फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ थर्ड रॉ फोर्थ रॉ फिफ्थ रॉ ये रॉज हैं और जैसे कि ये हमने जहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे हम देख सकते हैं उस कॉलम का या उस रॉ का नाम आता है जैसे ए वन कॉलम ए वन मीन्स फर्स्ट रॉ वैसे हम जो ये एरिया है बी टू है ए टू है या हम बी थ्री ले लेते हैं तो वैसे तो इसका जो पर्टिकुलरली एड्रेस है वो बी थ्री है बी थ्री का मतलब कॉलम बी थर्ड रॉ लेकिन हम इस एरिया को जो कहते हैं जो सिलेक्टेड एरिया है उसको हम सेल कहते हैं अब सेल के अंदर जो है हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट है हमारा कुछ भी एक्स वाई जेड हम उसके अंदर न्यूमेरिक भी रख सकते हैं तो आ, इसमें हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं सबसे पहले तो जब हम आ, जैसे कि मान लीजिए अजय हमने लिख दिया उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं टेक्स्ट है तो वो इस तरीके से एक एंटर करने के लिए वैल्यू है अब इसको हम अगर कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी वैल्यू है या मतलब नंबर्स हैं उनको हम यहाँ जैसे कि पॉन्ट्स दे रखे हैं हम पॉन्ट्स चूज कर सकते हैं यहाँ से हम पॉन्ट्स ले सकते हैं जो भी हमें सूटेबल लगे हम वो पॉन्ट चूज कर सकते हैं उसके बाद में उसका टेक्स्ट है टेक्स्ट साइज सॉरी टेक्स्ट साइज हम यहाँ से ले सकते हैं जो हमें सूटेबल हो यहाँ से हम जब टेक्स्ट साइज लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वन बाई वन अपर चलते हैं जैसे सिक्सटीन है सिक्सटीन के ऊपर एटीन है अगर हम इधर डिक्रीज करते हैं तो इसको सोलह चौदह बारह ऐसे आते हैं उसी टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं इससे बोल्ड कर सकते हैं या इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं और टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है टेक्स्ट के पीछे यानी कि सेल जो है उस सेल के बैकग्राउंड में हम कलर यहाँ से देते हैं ये एरिया आप देख रहे हैं फिल करने के लिए है ये अगर हम पीछे ग्रीन कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से देते हैं टेक्स्ट के लिए कोई भी कलर हम आप हम चूज कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे अब मान लीजिए ये हमारा है 
align text left align text center और align text right तो align text left करते हैं तो वो left से start होता है और अगर center करते हैं तो कितना भी बड़ा text हो या हमारी value कितनी बड़ी हो वो center में रहती है और अगर right से align करते हैं तो वो right side से शुरू होता है ये तो होती है alignment अब तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे अजय है अगर ये सेल है सेल के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू को एडिट कर सकते हैं उसके तरीके पे जरा देखते हैं सेल को एडिट करने के लिए सेल की वैल्यू एडिट करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं जैसे कि हम माउस के कर्जर से डबल क्लिक कर सकते हैं और उसको फिर एडिट किया जा सकता है जो भी और अगर हम कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो हम गलत टाइप कर रहे हैं उस वैल्यू के उस सेल के अंदर हमें नहीं करना है वो टाइप तो हम यहाँ पे इस्केप का बटन दबाते हैं जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होता है हम उसे दबाते हैं तो हमारी जो वैल्यू या तो पहले थी वही हो जाती है या फिर अगर कोई नया सेल है तो उसमें जैसे खाली था सेल तो वैसे ही रह जाता है दैट मीन्स कि वो आपका टेक्स्ट को एंटर करने से पहले ही मतलब आपका सेविंग पोजिशन में आने से पहले आपने उसको अंडू कर दिया एक तो डबल क्लिक करके आ, इसको एडिट किया जा सकता है दूसरा है F2 अगर F2 कीबोर्ड पे अगर आप F2 प्रेस करते हैं तब भी हम एडिट मोड में जा सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है जैसे कि ये होता है फॉर्मूला बार तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं वैल्यू को लेकिन जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे या टैब प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी जैसे अब हमने यहाँ पर लिखा अंकित तो अंकित अगर मुझे वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं इसके प्रेस करता हूँ वो अंकित नहीं आएगा इस सिचुएशन में इस कंडीशन में हमें अंकित दोबारा टाइप करना पड़ेगा और तब हम या तो टैब यूज़ करेंगे टैब यूज़ करते हैं तो जिस सेल पे है उसके आगे वो चलता है हमारा जो कर्जर है वो उसके आगे चला जाता है लेफ्ट टू राइट चलता है ये अगर हम एंटर यूज़ करते हैं तो वो टॉप टू बॉटम चलता है यानी कि ऊपर से लेकर नीचे के लिए वो आपका एंटर की सूरत में चलता है और टैब की सूरत में वो लेफ्ट टू राइट चलता है तो दोस्तों ये एक तरीका है जिस तरीके से हम एक सेल की वैल्यू को एडिट कर सकते हैं अब वैल्यू वो चाहे उसका टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स हो कुछ भी हो सकता है और वो हम इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं अब बात आती है सेव करने की फाइल को फाइल को सेव करने के लिए हम F12 जो कीबोर्ड पे है हम उसको दबा सकते हैं तो हमें ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें कि हम यहाँ पे अपने फाइल का नाम देते हैं जो भी है मान लीजिए अजय है अजय नाम दे दिया हमने और अभी हमें जैसे यहाँ पे जो शो कर रहा है वो बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो कर रहा है जो कि हमारी बुक जो है वो सेव नहीं है अब अगर हमने फाइल का नाम अजय दे दिया है उसको सीधा सेव किया तो सेव करने के बाद में वो फाइल का नाम अजय दे देगा यहाँ पर अजय शो कर जाएगा तो एक फाइल सेव करने का तरीका होता है एफ दबा करके प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है टॉप में सेव करने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे तभी वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जैसे कि आप अपना वहाँ पर नाम दे पाएंगे और उसी तरीके से आप सेव कर पाएंगे तीसरा ऑप्शन है कि आप फाइल में जाएं और वहाँ से सेव करें तो अभी ऑलरेडी सेव है इसलिए वो वहाँ पर शो नहीं कर रहा है डायलॉग बॉक्स क्योंकि आपकी फाइल का नाम दिया जा चुका है अगर फाइल का नाम नहीं देंगे तब वो डायलॉग बॉक्स आता है या फिर चौथा तरीका है जैसे सेव एज सेव एज अगर हम हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन में जैसे कि अगर हमारी ये ऑलरेडी फाइल एक खुली हुई है और इस फाइल में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है ये फाइल अपनी जगह रहे और दूसरी फाइल हम उसी तरीके की बना करके किसी और नाम से सेव कर दें तो ये उस तरीके के लिए लिया जाता है जैसे कि दूसरी फाइल में हम चेंजेस करके उसको सेव कर सकें ताकि इसलिए सेव एज लिया जाता है और F12 से भी जो हम ओपन करते हैं वो सेव एज ही ओपन होता है इसको हम कैंसिल करेंगे अभी और एक तरीका और है कि हम 
कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस अगर हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल एस से भी सेव ही होता है इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा जैसे कि हम अगर ये कंट्रोल प्लस एस हमने टाइप किया अभी हम इसको वापस लेते हैं जैसे मैं अभी अंडू कमांड्स बता रहा हूँ आपको अंडू और रेडो अंडू और रेडो का मतलब है जैसे कि अगर हम कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता मतलब जो हमने किया वो रिवर्स हो जाएगा एक स्टेप अगर उसी तरीके से हम दूसरा स्टेप भी करना चाहें तो एक बार और कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप भी रिवर्स हो जाएगा मतलब कि दूसरा स्टेप भी हमने नहीं लिया कंट्रोल जेड के थ्रू और अगर हम कंट्रोल वाई के थ्रू करेंगे तो वो रेडो हो जाएगा जो हमने आ, किया था उसको अंडू कर दिया फिर उसके बाद में उसको रेडो कर दिया मतलब हमें फिर वापस वो चाहिए तो हम कंट्रोल वाई करते हैं इस तरीके से हम ये कर सकते हैं या फिर हमारे ऊपर ऊपर भी ऑप्शन दे रखा होता है जैसे ये एरो का है तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई आप देख सकते हैं अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो वो अंडू हो गया वो और अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो वो रेड हो गया तो इस तरीके से एक तो अंडू कमांड्स का यूज इस तरीके से होता है ठीक है फ्रेंड का जैसे अजय वीडियो शॉप हमने लिखा है ये वीडियो शॉप उसके बाद में अगर एक मूवीज होती हैं उसके पास मूवीज हैं लिस्ट बनाते हैं जैसे मूवीज है मूवीज के बाद में वो मूवी का प्राइस क्या है कितने पीस हम सेल कर चुके हैं सेल मान लीजिए तो मूवी जैसे सुल्तान है दंगल है रोबोट है या सो ऑन कोई भी कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंगली हो प्राइसेस हम 100, 200, 150 ऐसे रख लेते हैं और सेलिंग में वन फाइव एट इस तरीके से अभी इसमें क्या है जैसे कि आ, सुल्तान रोबोट है रोबोट के अगर हम लगाते हैं रोबोट कॉल में लिखते हैं रजनीकांत अब जैसे दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा सेल जो है वो इतना है सेकंड हमारा सेल जो है वो इतना है और इसके आगे हमारा जो टेक्स्ट है वो उससे आगे जा रहा है बाहर जा रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें जैसे रोबोट रजनीकांत है तो रोबोट रजनीकांत में रजनीकांत हाइड हो गया है और बट इतना दिख रहा है एरिया में तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों हम ये जो एरिया है ए और बी के बीच का एरिया जो है यहाँ पर ये आ, ये साइन जब आ जाएगा तो हम इसे डबल क्लिक कर देंगे तो जितना हमारा टेक्स्ट है उस कॉलम के अंदर जितना लंबा हमारा टेक्स्ट है उतना जो है वो एक्सपेंड कर देगा उसको उस कॉलम को जो है वो उतना विथ जो है उतनी एक्सपेंड कर देगा और इसमें जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट अगर ये अजय वीडियो शॉप है हमें बीच में रखना है इन तीनों कैटेगरीज के बिल्कुल बीच में रखना है ऊपर तो हम इसको करते हैं ये सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ में ये सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस से आप इसको क्लिक कर कर रखिए लेफ्ट क्लिक कर कर रखिए और ड्रैग करते जाइए सील तक इसको करेंगे और फिर छोड़ने के बाद है मर्जन सेंटर मर्जन सेंटर मतलब ये एक कमांड दे रखी है यहाँ पे मर्ज करने के लिए तो ये क्या होगा कि ये तीनों के तीनों कॉलम्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे और जो आपका टेक्स्ट है वो ऑलरेडी आ जाएगा सेंटर में अब उस को टेक्स्ट अलाइन तो आपको यहाँ से बता ही दिया है आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं जैसे भी बट अगर मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आपको यहाँ से सीधा आ जाएगा 
उसके बाद में हम आ, ये एरिया है इसको हमने जैसे मान लीजिए बोल्ड कर दिया हेडिंग से हमारे और हमने हम हमें टोटल चाहिए होते हैं तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को यहाँ है ऑटोसम ऑटोसम को जैसे हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको उसका टोटल कर देगा उसको बोल्ड कर दिया हमने कुछ इस तरीके से और तो दोस्तों बस आज के सेशन में इतना ही अगला हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन से अगला जो ट्यूटोरियल होगा हमारा वो कैलकुलेशन से रहेगा और प्लीज़ जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू all of you